Chers amis, je vous salue. Je l'ai promis il y a quelques jours, je comptais faire ce samedi après-midi, ce samedi 26 janvier 2019, un point d'analyse politique de l'actualité africaine qui, comme vous le savez, est fort, est fort palpitante. Il se trouve que dans cette journée du samedi, cette actualité s'est accélérée sur plusieurs fronts à la fois, m'obligeant à vous proposer, je l'espère au maximum pendant une demi-heure, un point d'analyse de l'actualité politique africaine qui portera sur trois grands pays africains qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité brûlante. Je commencerai par le Cameroun, mon pays natal, où se déroulent aujourd'hui des événements d'une gravité exceptionnelle. Et ces événements eh bien, ont commencé il y a bientôt deux jours, prenant aujourd'hui une dimension absolument apocalyptique. Le second pays que j'évoquerai dans ce point d'analyse politique de l'actualité africaine, ce sera la Côte d'Ivoire, ma terre adoptive de Côte d'Ivoire où un certain événement a eu lieu aujourd'hui, autour duquel je voudrais revenir pour euh, indiquer les raisons pour lesquelles il ne faut pas se tromper sur le sens de ce qui est en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire et sur l'évolution politique que ce pays va connaître par-delà les redomontades de circonstances. Le troisième pays dont je vais évoquer l'actualité aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, un pays dont l'actualité cette semaine nous amène énormément à réfléchir, et notamment les cérémonies euh, hautement solennelles du jeudi 24 janvier 2019 qui ont vu le président euh, Félix Tshiseke Ditilombo succéder au président Joseph Kabila Kabange dans la paix. À Kinshasa, bien que tout autour persistent évidemment des difficultés sérieuses. Ce soir, ce sont donc les trois points de notre ordre du jour. Si vous partagez ces trois points d'ordre du jour, tout en vous souhaitant déjà, en vous présentant le bonsoir, où que vous soyez, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à travers l'Afrique, au Congo, Kinshasa, que vous soyez en Europe, en France tout particulièrement, ou que vous soyez en Amérique ou en Asie, je vous souhaite à tous ici la bienvenue. Et si vous êtes de ces habitués des directs du professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, vous pouvez d'ores et déjà, si vous le voulez bien, partager la présente vidéoconférence. Chaleureusement, la bienvenue à tous. Vous savez que je commence toujours mes vidéoconférences par l'énonciation d'un plan. Mais aujourd'hui, nous avons trois sujets. Et il serait très long de vous donner tous les plans sur les trois sujets avant de les aborder. Donc je commencerai par le plan auquel j'obéirai dans le premier sujet. Je voudrais vous parler de la situation catastrophique, alarmante, tragique qui règne ce soir dans mon pays natal le Cameroun. Je vais simplement rappeler les origines de la situation conflictuelle qui perdure aujourd'hui au Cameroun. Ensuite, je vais indiquer ce que m'apprennent les vidéos, les photos, les messages audio et les coups de fil que j'ai reçus de mes frères et sœurs du Cameroun en pleine lutte, en pleine résistance contre la monstruosité du régime BIA, je voudrais vous dire les analyses que m'inspire la situation telle qu'elle se donne aujourd'hui. Et je commencerai bien sûr par saluer le grand peuple du Cameroun qui s'éveille et à sa tête celui que je reconnais comme le président moral de la République du Cameroun à la suite de son élection du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Camto. Excellence, tous mes respects, tous mes respects pour l'engagement citoyen dans lequel 
vous êtes en train de conduire notre peuple pour la récupération de ses libertés fondamentales. Vos images depuis la place de Ndokoti, où vous avez conduit et la manifestation de terrain aujourd'hui, nous sont parvenus à travers le monde entier, professeurs et excellences. Le travail que vous avez commencé, soyez-en soyez certains, est le seul travail qui vaille la peine, celui de l'éveil de notre peuple, de sa structuration pour la récupération de la totalité de ses libertés fondamentales. Chacun d'entre nous, où il se trouve, avec les moyens de bord, se joint à vous, doit se joindre à vous pour ce travail. J'analyserai donc toute la masse d'informations qui me provient du Cameroun en danger et, dans un troisième moment, j'indiquerai comment je pense que la lutte qui vient de commencer et qui est déjà plutôt bien pensée sur le terrain, autour du président moral de la République, le professeur Maurice Camto, je crois que cette lutte a besoin de toutes nos intelligences et j'indiquerai un peu comment la mienne est inspirée par ce qui se passe. Voilà le plan de la première partie de ce point d'actualité africaine. Maintenant que je voudrais aller au détail, j'ai vu les images de nombreuses personnes blessées ces deux derniers jours au Cameroun par les forces armées à la solde de M. Bia, souvent d'ailleurs essentiellement constitué d'une milice tribale incrustée à l'intérieur des forces de défense du Cameroun. Je ne connais pas forcément toutes les personnes que j'ai vues blessées dans les images, mais je voudrais ici tout particulièrement adresser. D'abord, avant toute analyse, mes fraternels encouragements, mes voeux de rétablissement à deux citoyens du Cameroun pour qui j'ai une profonde admiration. Je pense d'abord, après avoir parlé du président Maurice Camto et de l'équipe qui l'entoure, donc, M. Christian et Coca Penda, ou euh, euh, que, que, que j'ai vu dans cette manifestation, je pense donc d'abord en particulier à Maître Michel Ndoki, une fille, une femme, une brave intelligence du Cameroun, qui aujourd'hui même a reçu des balles tirées à bout portant par les criminels soi-disant soldats au service de M. Biya et déterminés à briser le moral de notre peuple. Michel Ndoki, femme capable de mon pays natal, reçoit ici l'hommage de tous les hommes de ce pays, y compris ceux qui t'ont vu à l'article de la mort, à la télévision, et qui étaient assis chez eux, quand toi dans la rue, tu les appelais à assumer leur liberté. Reçois mes hommages, Michel Ndoki. Que tu sois bien soigné et rétabli. Tu es précieux à notre lutte. L'un des devoirs qui s'impose à nous, c'est d'organiser la défense de l'élite de la résistance. Il ne peut pas y avoir une résistance bien organisée si elle ne peut pas protéger l'élite qui la pense. Ma sœur Michelle Ndoki, ma sœur bien-aimée, te voir blessée, affreusement blessée, par des hommes qui se sont servis de fusils achetés avec l'argent du peuple camerounais, c'est l'une des plus grandes humiliations que j'ai jamais vécues dans ma vie d'homme. Je voudrais te dire toute la reconnaissance du peuple camerounais, Michel Ndoki pour l'engagement qui est le tien. Et je dis la même chose à toutes les femmes, à toutes les filles du Cameroun, qui partout, à Garoua, à Maroua, à Mbouda, à Bafoussam, à Douala, à Tchan, à Banganté, à Bouéa, à Bamenda, à Bertoua, partout en Gaoundéré, partout dans ce Cameroun meurtri, je salue toutes les femmes qui aujourd'hui se sont jointes à la revendication élémentaire d'une liberté simple qu'un peuple normal doit pouvoir demander. Le droit de marcher et de manifester dans ses propres rues, les rues construites avec l'argent de ses terres. 
les manifestations pacifiques pour lesquelles toi, Michel, et tous les autres, vous avez été aujourd'hui sauvagement agressés par la milice tribalo-ethnique de Paul Biya, dans des pays civilisés, sont en réalité le B.A.B.A. de la vie publique. Rendez-vous compte que dans un pays comme le Burkina Faso, à l'époque, sous le président Blaise Compaoré, les manifestations étaient déjà mieux encadrées que jamais dans toute l'histoire du Cameroun, depuis que ce pays existe. C'est-à-dire que ce que nous voyons, les images qui nous parviennent, montrent un degré de décivilisation, d'ensauvagement, un degré d'archaïsme incroyable au sommet de l'État du Cameroun. La deuxième personne à qui je veux dire mes hommages, j'ai eu mal de voir allongé par terre, sauvagement blessé, par balles réelles tirées contre lui, à bout portant, au regard de l'impact des blessures. Mon frère, le combattant citoyen Célestin Djamen, membre du SDF, si je ne m'abuse. J'ai reconnu Célestin, avec qui nous avons mené un certain nombre d'actions sur la place de France et d'Europe pendant de longues années, avant son retour pour s'installer au pays natal. Célestin, j'ai vu ces gens-là te blesser. J'ai vu les vidéos de la manifestation où tu fais face à un petit escadron de police. Et selon ce qui me parvient, l'homme qui t'a tiré dessus, nous en connaissons le visage et le nom. L'homme qui t'a tiré dessus à bout portant, se servant d'une arme létale, devant un homme aux mains nues, qui parle, qui chante l'hymne national dans la rue du Cameroun. Cet homme, nous en connaissons le nom, nous savons de quel commissariat il est le commissaire, nous savons de qui il est l'époux, le père, nous savons à quelle unité il appartient. Célestin, au nom de tous ceux qui, dans cette diaspora camerounaise, se reconnaissent dans les contributions citoyennes qui sont les miennes, je te présente mes hommages et mes voeux de prompt rétablissement. Voilà deux visages que j'ai parfaitement reconnus dans les crimes commis, dans les heures qui viennent de passer par le dictateur Paul Biya au Cameroun. Je voulais commencer par eux. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun Il se passe au Cameroun que, premier point, le régime qui est au pouvoir est illégitime. Alors, il est illégitime depuis la période de l'indépendance, parce que ceux qui ont commencé à gouverner le Cameroun en 1960 ne sont pas ceux qui voulaient que le Cameroun soit indépendant. Ceux à qui la puissance coloniale française, la, la même qui est en train de donner des leçons au Venezuela, après en avoir donné en République démocratique du Congo, ceux qui ont été installés à la tête du Cameroun à la fin des années 50, c'était les ennemis de l'indépendance réelle du peuple camerounais. Cette secte, cette coterie politique, était notamment guidée par un certain M. Amadou Aïdjo, qui a le malheur aujourd'hui d'avoir son corps abandonné au Sénégal par le successeur qu'il s'était lui-même choisi, croyant avoir choisi parmi ses collaborateurs le plus mot et le plus malléable. Ne l'oubliez jamais le Cameroun, c'est une dictature de 60 ans. Pendant 25 ans, M. Amadou Aïdjo a soumis le Cameroun au parti unique, niant les libertés. Ensuite, il a désigné lui-même son successeur dans le cadre des accords franco-français qui chapeautent, bien sûr, la France-Afrique de cette époque-là, comme d'ailleurs une bonne partie de cette France-Afrique aujourd'hui. Il a choisi M. Biya. Depuis 1982, cet homme-là s'est retrouvé président de la République du Cameroun sans jamais avoir à affronter une véritable concurrence pour le poste de président de la République, si ce n'est la concurrence des meurtres, des empoisonnements, si ce n'est la concurrence des enlèvements ou alors des contraintes à l'exil, si ce n'est la concurrence en réalité du cynisme, du mensonge et de la ruse dans laquelle il excelle. De 1982 à 92, M. Biya, pendant dix ans, a été président du Cameroun sans avoir jamais été confronté à une élection démocratique face à qui que ce soit. Il a volé dix ans au peuple camerounais. Quand son parti, le soi-disant RDPC, accepte dans les années 90 le retour au multipartisme, après avoir manifesté dans tout le pays, j'étais étudiant en Goekele, j'ai vu les gens du RDPC manifester contre le multipartisme. Plusieurs de mes camarades de classe qui faisaient partie des, des jeunesses du régime sur le campus sont encore là et certains me regardent. Ils se souviennent bien, nous étions sur le campus de Yaoundé. Moi, j'habitais le bâtiment H de la cité universitaire de Yaoundé, chambre 77. 
et beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui des cadres du RDPC et soi-disant engagés dans la démocratie au Cameroun marchaient à Yaoundé pour s'opposer au retour du multipartisme qui avait disparu depuis la fin des années 50. Quand Paul Biya a accepté le multipartisme, il a en même temps mis en place des verrous pour que jamais l'opposition n'exerce effectivement le pouvoir réel au Cameroun. C'est comme cela que, perdant l'élection de 92 dans les urnes, Paul Biya a utilisé l'armée, c'est Semenge qui nous l'a dit, alors chef d'état-major, pour se maintenir au pouvoir. Tout le monde doit savoir cela. Ensuite, Paul Biya a inventé de pseudo-organes électoraux, comme après l'administration territoriale, qui bien sûr fait son boulot, c'est-à-dire le boulot du dictateur, il a inventé l'ONEL, après il a inventé l'ECAM, et tout le monde connaît les textes de ces organes électoraux. Ils n'ont aucun pouvoir de proclamation de résultats au Cameroun. Donc Biya a mis en place, en réalité, une machine à tuer le multipartisme au moment où il a accepté cosmétiquement du bout des lèvres. Depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, 2019, il n'y a jamais eu d'élection transparente au Cameroun. Donc ce type-là, il nous a volé 10 ans, de 82 à 92, et depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez ajouter, ça fait donc 37 ans pratiquement, que cet homme-là, en réalité, pille la présidence de la République du Cameroun et piétine la souveraineté du peuple camerounais. Voilà le fond du problème. Le fond du problème est que le Cameroun n'étant pas dirigé par des gens qui ont été choisis par les Camerounais, eh bien ces gens mènent une politique anti-camerounaise, anti-populaire. Ça se traduit par le chômage de masse des jeunes. Ça se traduit par le délabrement des infrastructures publiques. Ça se traduit par des violations permanentes de liberté élémentaire. Droit de manifestation, droit de réunion, droit de marche, droit de liberté d'expression, etc. Ça se traduit par, en réalité, une gérontocratie déconnectée de la population, qui ne vit pas avec la population et qui a comme courroie de transmission avec la population que la police, la gendarmerie, les renseignements généraux, le BIR, la garde présidentielle, la sécurité militaire et des médias corrompus pour présenter M. Biya comme étant le représentant de l'anticolonialisme camerounais. Du jamais vu. Donc, le conflit qu'il y a au Cameroun est un conflit de 60 ans. Ce n'est pas un conflit de 10 ans. La question fondamentale qui se pose au Cameroun, c'est comment faire que le peuple camerounais choisisse ses dirigeants librement. C'est donc la question de la souveraineté. C'est un peuple qui a été émasculé de sa souveraineté. Le professeur Maurice Camto, qui a mené une campagne formidable, dans les conditions étriquées, dont je l'avais moi-même prévenu du 7 octobre passé, s'est retrouvé en situation de démontrer qu'il avait battu Bia dans les urnes de Bia. Tout le monde a suivi les plaidoiries à la Cour suprême, au Conseil constitutionnel du Cameroun. Et tout le monde sait que les avocats du professeur Camto ont largement mieux démontré que leurs adversaires représentant M. Biya. Le professeur Camto avait de légitimes raisons de penser que malgré les conditions difficiles de l'élection du 7 octobre, c'était lui le président. Donc quand le professeur Camto lance le mot d'ordre « Stop » au hold-up électoral, mais ce qu'il dit est vrai, mais d'une vérité vieille de 60 ans. Il le sait. Nous le savons. Et tous ceux qui analysent l'histoire du Cameroun l'ont le savent. Quand le professeur Camto dit « Stop au hold-up des richesses du Cameroun », mais il pose un problème de plus de 60 ans avec M. Biya comme étant le plus grand prévaricateur de tous les temps de l'histoire du Cameroun. Le chef d'État qui ne déclare pas, conformément à l'article 66 de la Constitution, sa propre fortune et qui se permet de passer pratiquement 5 ans au total à l'étranger avec 66 à 70 milliards de francs CFA claqués dans ces villégiatures, aux frais du peuple camerounais, dont 70% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté de 2 dollars. Donc, le conflit qui éclate aujourd'hui au Cameroun, c'est le vieux conflit camerounais. C'est le problème de la souveraineté démocratique, populaire, éthique, spirituelle du peuple camerounais. Et tant que ce problème n'a pas été résolu, aucun autre problème au Cameroun ne pourra être résolu. Il fallait que je fasse ce rappel. Maintenant, je viens au deuxième point de cette analyse de la situation au Cameroun, les images qui me sont parvenues. Les images qui me sont parvenues, chers amis, m'indiquent que la résistance camerounaise a un sérieux problème technique à résoudre. Je dis bien un sérieux problème technique. Quel est le problème technique que la résistance a à résoudre Ce problème se pose au minimum à trois niveaux. Premier niveau, il nous faut absolument réussir à atteindre une situation de surpopulation de citoyens face 
à la police, à l'armée de Biya. Et il faut que l'armée et la police de Biya se trouvent dans une situation où elles comprennent que si quelqu'un s'amuse à tirer sur la foule, tous ceux qui tirent sur la foule seront lynchés. Je veux dire que quand on fait une manifestation, il nous faut absolument réussir à faire que visuellement, visuellement et assez rapidement dans la proximité physique, ceux qui détiennent les armes létales se rendent compte que tirer sur la population, c'est se faire tuer. Ça, c'est le premier problème technique qu'il faut résoudre. Il faut réussir à créer un surnombre massif autour de ces gens. La scène dans laquelle, par exemple, notre frère Célestin Djamen ou notre sœur Ndoki se font blesser aujourd'hui, elle n'est possible que parce que le surnombre populaire sur les forces de répression n'est pas avéré. Quand les forces arrivent, comme c'est des gens qui utilisent des fusils, eh bien, la population se met à fuir. Mais si nous produisons 500 000 personnes, environ 500 000 personnes sur une place, les policiers et militaires qui ont des armes et qui veulent tirer, auront le choix entre leur vie et celle de ceux sur qui ils vont tirer. Imaginez un policier armé d'une un, Kalashnikov. Une Kalashnikov, mettons, il a à sa disposition 50 à 60 munitions. Il y a devant lui, il y a devant lui 200 000 personnes. Autour de lui, 200 000 personnes. Il sait très bien que s'il a 50 munitions dans sa, dans sa Kalashnikov et qu'il les utilise, il tuera 50 personnes, peut-être, mais lui, il sera mort. La situation que nous observons actuellement, elle vient du fait que l'armée, la soldatesque de Biya est convaincue que, au premier Camerounais blessé, tout le monde détale. Et il lui est facile de tirer dans le dos, de tirer dans les jambes de ceux qui fuient. Il faut absolument que la soldatesque de Biya se retrouve dans une situation où le nombre auquel elle fait face lui interdise le réflexe de tirer. Le réflexe de tirer voulant signifier... Le suicide de l'escadron. Ça, c'est le premier problème technique. C'est le premier problème technique. Le deuxième problème technique, je suis désolé, je le dis à la direction de la résistance camerounaise, la direction de la résistance ne peut pas, ne peut pas en permanence prendre le risque d'être éliminée si elle ne s'est pas organisée pour être immédiatement remplacée. Ce n'est pas possible. Quand Biya sait que c'est Maître Ndoki qui est en première ligne et que c'est Maître Ndoki qui inspire les autres, il fait tirer sur elle. Quand Biya sait que c'est le professeur Kamto qui est en première ligne et que c'est lui qui inspire les autres, il fait tirer sur lui. Il faut qu'on se pose en permanence la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui tombe Et par conséquent, qu'il y a une chaîne de résistance bien organisée à l'échelon national, un relais bien organisé à l'échelon national, de telle façon qu'à aucun moment, en face, il n'est le sentiment que s'ils abattent une personne, la lutte va être suspendue pour quelques heures. Aujourd'hui, la stratégie de M. Biya, les images qui me sont parvenues, c'est que Biya ordonne aux militaires, à sa solde, de tirer à vue sur, en particulier, ceux qui mènent les manifestations. C'est comme ça que Ndiamen est blessé. C'est comme ça que Ndoki est blessé. C'est comme ça qu'ils vont chercher à blesser tous ceux qui, de près ou de loin, sont en réalité les encadreurs de la résistance. Or, nous sommes dans une situation où nous devons faire une économie de personnel utile. Le peuple doit se libérer par la loi du nombre contre la loi de la médiocrité en face. Donc, troisième problème technique. Ces soldats-là, ces soldats qui s'agenouillent avec une mitraillette et qui tirent, ils ne peuvent faire cela que parce qu'ils sont les seuls à avoir des fusils. Allons-nous continuer à laisser ces gens avoir à disposition la puissance de feu sur notre peuple lorsque ce peuple manifeste pacifiquement C'est un problème technique sérieux. L'élite d'une résistance doit à un moment donné tirer toutes les conséquences de la manière dont elle est blessée, la manière dont elle est tuée, la manière dont elle est assassinée. Monsieur Biya compte sur l'espèce de naïveté qui peut être la nôtre de croire que lui, 
il va cesser de nous tirer dessus quand il sera découragé. Il ne se découragera jamais. C'est la nature de son pouvoir d'assassiner, de terroriser pour régner. Donc, ça fait trois problèmes techniques que j'ai observés aujourd'hui. Premier problème technique, le nombre n'est pas suffisant. Quand le nombre n'est pas suffisant, la contrainte physique, la contrainte psychologique sur les soldats envoyés pour tirer, elle est faible. Il faut que, systématiquement, dans les situations de manifestation, les forces armées soient encerclées. Il faut que la population encercle les forces armées et le plus tôt possible soit dans leur proximité immédiate. Absolument tout faire pour qu'il y ait un nombre suffisant pour que ces gens soient noyés dans la population. Et qu'ils soient incapables de prendre la décision de donner la mort. Parce que ceux-là que vous avez vu tirer ne font cela que parce qu'ils savent que ce soir, ils vont rentrer chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Mais si dans une ville comme Douala, avec ses 4 millions d'habitants, nous avons 500 000 manifestants, ils vont être obligés d'arrêter de tirer. C'est un point important. Le deuxième point, c'est la protection de la direction de la lutte. C'est un devoir de ne pas laisser ceux qui pensent la révolution être systématiquement exposés. Même si ceux qui pensent la révolution doivent montrer l'exemple, ils doivent montrer l'exemple dans le cadre d'une stratégie pensée, de telle façon que la révolution ne soit pas dépossédée de son élite aussi facilement que M. Bia le pense. Troisième point, ce que j'ai vu aujourd'hui au Cameroun, c'est un dictateur décidé à éliminer tous ses opposants physiquement. Quand vous avez, nous avons la certitude que M. Biya ne rêve que d'une seule chose, nous donner à tous, tous ceux qui peuvent inspirer la lutte camerounaise, la mort, mais nous avons une très grande responsabilité envers nous-mêmes et envers le mouvement citoyen qui commence. C'est de ne pas laisser aussi facilement ces gens-là donner la mort. Je voudrais maintenant dire autre chose. Après les questions techniques, je voudrais aborder les questions morales. L'idée que je suggère à l'ensemble des résistants, des patriotes, des démocrates camerounais aujourd'hui en mouvement, c'est que nous procédions au fichage, à l'identification, photo, nom, lieu d'habitation, de tous ceux qui participent à l'exécution des ordres criminels contre notre peuple. Nous devons faire leur liste avec leurs images et les faire circuler dans le monde entier. Les faire remonter dans les institutions internationales des droits de l'homme. Les faire remonter dans toutes les polices d'aéroports, les faire remonter dans toutes les ambassades étrangères ou camerounaises à l'étranger, placarder leurs noms et leurs images partout. Ceux qui tirent sur notre peuple, c'est des gens qui vivent au quartier avec nous. On connaît leurs noms, on connaît leurs maisons, on connaît leurs familles. Je ne vous demande pas de régler les comptes avec les familles. Je ne vous demande pas de régler les comptes avec les proches de ces gens. Je vous demande d'accepter de mettre la pression psychologique sur tous ceux qui exécutent les ordres criminels de M. Biya. Ces gens doivent être connus. Leurs visages doivent être présentés. Il faut tout faire pour les identifier. Vous avez des photos. Quand vous filmez, faites tout pour avoir des visages. Faites tout pour essayer d'avoir des noms. De telle façon que nous puissions vulgariser la liste des criminels sur toute l'étendue du territoire national. Et que ces gens soient en permanence et jusqu'à la fin de leur jour traqués au Cameroun et hors du Cameroun pour les crimes qu'ils sont en train de commettre maintenant. Faisons la liste des criminels. Bon, Bia, bien sûr, il est en tête. Lui, il n'a pas de problème. Il a déjà sa place. Mais faisons toute la liste du petit sergent-chef, du petit caporal qui a fait ça. En passant par le commissaire local, le petit sous-préfet qui a mobilisé. Donnons les noms de ces gens. Donnons les noms de ces gens à toute l'opinion. Qui a tué à Douala aujourd'hui quel est le commissaire qui agissait Quel est le commandant de gendarmerie qui agissait Qui est-il Qui a des renseignements sur lui Vous pouvez donner ces informations même, même en restant sous anonymat pour votre sécurité. Il faut que tout cela se mette à circuler dans le web. Vous avez compris Ça, c'est ce que j'appelle donc une recommandation à la résistance sur le plan communicationnel. Donnons des visages à nos assassins. Donnons-leur des visages. Nommons-les. Car un crime dénoncé est déjà en réalité un crime empêché de plus. Si les commissaires de police et inspecteurs de police, les officiers de gendarmerie, les adjoints de gendarmerie, les agents de renseignement généraux qui exécutent les crimes, 
dans les grandes villes du Cameroun contre les citoyens sont nommés, cités, diffusés sur le web. Quand ils sortiront dans la rue, ils se sentiront par définition en danger. Faites des photocopies de leurs photos, collons-les partout à travers le Cameroun et à travers le monde de telle façon que tout le monde les reconnaisse. Voilà un conseil de communication à la résistance. Filmez, maintenant nous avons les téléphones. Filmez, photocopiez, diffusez. Les militaires, les gendarmes, les policiers qui donnent la mort, qui tirent, qui, qui excellent dans la violence à travers le territoire national, on doit leur donner un visage. Ces gens-là ne peuvent prospérer que parce qu'ils sont anonymes. Nous devons les désanonymer. Je suis au courant que les combattants citoyens de la diaspora ont entrepris de prendre en main un certain nombre d'ambassades du dictateur fantoche à l'étranger. Je pense que ces ambassades doivent être des lieux à partir desquels une communication forte auprès des pays amis ou partenaires du Cameroun doit être faite. Quelle que soit la position que les patriotes citoyens, les démocrates, les progressistes, les humanistes camerounais prennent quelque part à l'étranger, ne pas oublier d'en faire une position de communication sur les réseaux sociaux, une position de communication avec les autorités de, de ces pays. Et il faut que dans chacune des antennes de lutte, les Camerounais disposent des preuves de ce qu'ils dénoncent. Il faut que les dénonciations, les plaidoyers ne soient pas faits seulement avec l'émotion, il faut qu'ils soient faits avec des pièces à conviction. Donc dès maintenant, documentons la lutte. Ayons partout où nous sommes organisés pour résister des gens qui documentent la lutte et qui argumentent devant les autorités de pays amis pour légitimer les actions de résistance. C'est très important. Bien sûr, l'heure est venue de dénoncer tout ce qui finance le parti de M. Biya, le rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais. Nous devons sortir la liste des milliardaires camerounais qui financent ça. J'ai vu l'action très puissante menée par la brigade anti-sardinard contre les artistes vendus qui vivent du sang du peuple camerounais et qui acceptent les flatteries de ce régime infect. J'ai vu ces actions. Mais je pense qu'en réalité, nous possédons dans l'opposition citoyenne camerounaise des artistes de plus grand talent ou de talent comparable. Il faut que les artistes de grand talent, les Valsero, les futurs Lapiro Mbanga ou les actuels Lapiro de Mbanga du Cameroun, paix à son âme. Il faut que tous ces gens-là bénéficient de notre accompagnement pour que leur voix porte. Diffusons les messages musicaux, diffusons les œuvres d'art des résistants et ne nous occupons pas de ces vauriens qui en réalité ont besoin comme des saprophytes de vivre accrochés à un dictateur nuisible à leur peuple et nuisible à leur propre cause d'artiste. Par contre, il est temps de demander des comptes à ceux qui ont continué à financer le régime de M. Biya et son parti. Quand vous prenez dans votre entreprise 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, et que vous le donnez au RDPC pour organiser la répression contre le peuple camerounais, vous êtes mille fois plus dangereux qu'un artiste sardinard. Vous êtes mille fois plus ignominieux qu'un artiste sardinard. Il faut que nous nous intéressions à ceux qui, dans la société civile camerounaise, continuent à financer le régime de M. Biya pour obtenir en retour peut-être des exonérations d'impôts, des passes droits à la douane ou des facilités dans la grande corruption organisée à l'échelon national. Nous devons nous attaquer à cela. Je propose aussi que nous publions la liste de tous les milliardaires qui financent le RDPC, de tous les hommes d'affaires qui financent le RDPC. Si on veut qu'on finance, on publie aussi la liste de ceux qui financent d'autres partis politiques. Comme ça, ça sera une règle de transparence. Et on saura qui donne l'argent avec lequel on tue les gens. C'est trop facile d'en rester simplement à pourchasser ou harceler les artistes qui sont en réalité quelques-uns des plus pauvres de cette bande qui massacre le Cameroun. Il faut que nous nous intéressions à ceux qui donnent des millions, des centaines de millions et qui le jour viennent sourire avec nous, en disant « Bon courage, hein Ah, ce n'est pas facile. Bon courage, ce n'est pas facile. » Ce sont ceux-là. Maintenant aussi que nous devons prendre en charge. Pour moi, les brigades anti-sardinards doivent s'attaquer aux super-sardinards. 
c'est-à-dire les grands financiers du régime Biya, c'est-à-dire les entreprises connues pour accompagner ce régime dans le massacre du peuple camerounais depuis plus de 30 ans. Si nous voulons mener une lutte sérieuse, tous ces gens doivent être mis en difficulté. J'ai souvent entendu les gens faire des analyses, mais ils ne vont pas jusqu'à comprendre que nous sommes confrontés à une domination de classe. C'est-à-dire des individus membres de plusieurs ethnies ont accepté de fonctionner dans le système que Bia et sa milice tribale ont mis en place. C'est tous ces gens-là qu'il faut maintenant prendre en chasse. Il faut que ces gens se sentent en insécurité, parce que ce sont eux qui financent l'insécurité du peuple camerounais. Voilà quelques idées que je voulais développer sur ce point. Et j'appelle une fois de plus tout le peuple camerounais, tous les amis du Cameroun, à suivre les mots d'ordre du président moral, du président élu de la République du Cameroun. Ce n'est pas à moi de diriger cette lutte, puisque je reconnais comme étant le leader de la situation actuelle le président de la République, Maurice Camteau, élu le 7 octobre 2018. J'ai vu dans la journée la France, après avoir prétendu au Congo qu'elle connaissait celui qui avait gagné, que c'était le candidat de l'opposition, j'ai encore vu la France aller du côté de, du Venezuela pour dire que le président de l'Assemblée nationale doit remplacer le président de la République, Maduro, le successeur de Hugo Chavez. Alors, je, je me demande parfois... Vrai, mais, 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 Comment mes compatriotes, mes concitoyens français peuvent prendre les Africains pour des idiots à ce point, en 2019 Donc vous êtes d'accord pour soutenir la République démocratique du Congo Vous êtes d'accord pour soutenir un opposant quand, quand ça vous arrange contre quelqu'un qui a été reconnu par les deux institutions de son pays C'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil constitutionnel. Et puis, vous allez au Venezuela, cette fois-ci, vous allez soutenir un président d'Assemblée nationale qui s'autoproclame président de la République contre un président de la République qui lui a été élu. Vous pouvez aller faire ça. Pourtant, au Cameroun, Maurice Camto vous a démontré que Paul Biya avait triché et que Paul Biya a toujours triché. Nous vous avons démontré que Paul Biya a toujours triché. Et nuitamment, le président Emmanuel Macron a écrit une lettre de félicitations à Paul Biya après la mascarade du 7 octobre 2018. Voyez-vous ça Vous voyez une politique étrangère française sérieuse avec cette logique Au Venezuela, ils soutiennent un président de l'Assemblée nationale pour renverser un président de la République. En RDC, ils soutiennent l'opposant Fayoulou pour en réalité renverser la Cour constitutionnelle et la Commission électorale indépendante, au Cameroun, ils soutiennent un dictateur de plus de 36 ans, contre un opposant qui a démontré qu'il a gagné. Est-ce qu'il y a une logique autre que celle des intérêts les plus bas et les plus vils dans une telle politique étrangère La France n'a plus de colonne vertébrale dans sa politique étrangère. Et je suis citoyen français, et je le dis, le président Macron a reproduit tous les mécanismes les plus pervers de la vieille France-Afrique laissée par le général de Gaulle dans son approche de la réalité africaine. La situation du Cameroun le prouve. Là où il aurait fallu sérieusement porter les stockades contre un dictateur de 36 ans, la France lui a envoyé une lettre de félicitations. Là où, et c'est ça l'un des sujets que nous allons aborder ce soir, des Africains, des Congolais trouvent un accord pour gouverner leur pays ensemble, elles trouvent à redire. Et uniquement parce que déjà, la puissance américaine ne veut pas de Maduro à la tête du Venezuela, voici déjà la France qui décrète que c'est le président d'Assemblée nationale du Venezuela qui est président. Est-ce que, est que nous, Français, pouvons permettre à un pays étranger de décréter que le président de l'Assemblée nationale française remplace le président Macron Pouvons-nous l'accepter Rendez-vous compte à quel point la politique étrangère de la France est un mépris pour les citoyens français que nous sommes. Vous mesurez le mépris. Vous vous levez et vous allez dire au Venezuela que c'est le président de l'Assemblée nationale qui est désormais président de la République et vous donnez une semaine pour ça. Mais si on disait la même chose, si on décrétait que c'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Ferrand, 
qui devient le remplaçant d'Emmanuel Macron dans une semaine. Quelles seraient les protestations émanant de notre peuple citoyen français dans toute sa diversité La situation camerounaise aujourd'hui engage la responsabilité de la France. J'ai communiqué pendant plusieurs années, écrit des livres, écrit des tribunes, envoyé des lettres au palais de l'Élysée pour expliquer pourquoi il fallait changer de politique en Afrique centrale. Je constate que l'Élysée, quel que soit le président qu'il occupe, ça a été Hollande, mon camarade du Parti socialiste français, que j'ai rencontré et qui m'a semblé convaincu de ce que je lui avais dit. Maintenant, voici Emmanuel Macron, 40 ans, ma génération, j'en ai 46, bientôt 47. Lui aussi vient, il fait la sourde oreille. Avant lui, Nicolas Sarkozy, alors lui c'était le mépris, c'est l'homme du discours de Dakar. Sans oublier la politique de, de Jacques Chirac, ou Jacou le Croquant, ou la politique de Mitterrand Tonton. Donc en fait, il y a une, une telle crise de démocratie ici en France, que nous nous retrouvons avec une politique étrangère, qui est tout le contraire de ce que les citoyens français souhaitent qu'elle soit. D'où ce que vous voyez avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est en train de secouer la République depuis pratiquement six semaines. La République française elle-même est secouée parce que c'est une République en manque de légitimité démocratique. C'est une République elle-même construite sur une escroquerie que la population commence à découvrir. Parce que c'est quand même l'un des rares pays où on peut se permettre d'épargner les riches d'un impôt sur leur fortune et de taxer massivement la classe moyenne. Je tenais à vous donner cette piste pour que vous compreniez à quel point nous sommes dans une situation complexe. Mais pour ma part, les crimes que M. Biya a la possibilité de commettre aujourd'hui au Cameroun n'eussent pas été possibles sans le laxisme, la couverture de la France. Je sais que le laxisme et la couverture de la France, pour le dictateur camerounais, équivalent à des contrats économiques, à des contrats miniers, à des contrats pétroliers absolument défavorables au peuple camerounais. C'est une vérité élémentaire de géostratégie. On ne va plus se cacher derrière son petit droit pour le dire. Je suis éclaireur du peuple des citoyens de ce monde, où que je passe, je m'efforcerai toujours de dépiéger ce que les gens ne comprennent pas, de déstructurer les mensonges, de déstructurer les mauvais réflexes de pensée, afin de donner une chance à la liberté, à l'espoir et à l'amour. Chers amis, je conclue ce premier point sur le Cameroun, en disant que j'ai simplement voulu marquer ma solidarité, ma disponibilité pour la lutte que mon peuple engage. Et cette lutte est la mienne. Cette lutte est celle de tous les enfants du Cameroun, où qu'ils soient dans le monde. J'apporte mon soutien total au président Maurice Camteau dans l'engagement qui, qui est le sien. Et je me tiens à la disposition de la lutte citoyenne qu'il coordonne pour apporter ma contribution là où je peux être le plus efficace. Et je suis convaincu d'être le plus efficace dans le domaine de la production des idées, de l'analyse, de la situation et de la vision stratégique. Mon expérience, mon parcours plaide pour que je contribue à ce niveau-là. Je suis à la disposition. Je salue le conseiller Albert Nzongan, qui est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour le courage qu'il a de faire face à un régime auquel il a appartenu par le passé. Je salue mon ami, mon aîné, Christian Eko Kapenda, qui a été conseiller spécial du président de la République du Cameroun, Paul Bia, et qui aujourd'hui, avec son mouvement Agir, aux côtés du professeur Maurice Camteau, mène le juste combat. Je salue ma sœur cadette, maître Michel Ndoki. Michel, courage, tiens bon. Je salue mon frère, le combattant citoyen, le très courageux Célestin Djamen. Et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je reste à la disposition de la lutte. Les patriotes savent, les progressistes, les démocrates, les humanistes camerounais savent qu'on me trouvera toujours dans toutes les sources de la liberté en Afrique. Voilà pour le premier point, chers amis. Si vous partagez cette analyse que je viens de faire sur le Cameroun, vous savez que je ne peux pas en dire plus. Eh bien, merci de la diffuser sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux d'entre vous qui peuvent faire déjà une micro-vidéo séparée de cette partie analyse de situation sur le Cameroun en ce 26 janvier 2019. Je vous remercie de bien vouloir transmettre mes pensées les plus émues en mon peuple en lutte, et je lutte à partir de ma position, aux côtés de mon peuple. Vive le Cameroun Le deuxième point de notre euh, vidéoconférence de ce soir, chers amis, j'avais prévu ce point de longue date. Et je devais l'intituler, parlant donc 
de, de la, la Côte d'Ivoire. Je devais intituler ce, ce point. Oui, bien sûr, Paul-Éric Kingé. Bien sûr. L'immense Paul-Éric Kingé. Je ne peux pas manquer de, de lui adresser ici euh, mes pensées les plus, les plus fraternelles et les plus émues. Tous ceux qui luttent, que je connaisse leur nom ou pas, savent que je les soutiens. Que je les soutiens. Et que je suis à leur côté pour produire les idées. Chercher les moyens de la lutte. Je suis disponible pour ça. Je passe donc au deuxième sujet du jour, chers amis. Car l'Afrique bouge. Et le deuxième sujet du jour, c'est la Côte d'Ivoire. J'avais prévu d'en parler. J'avais prévu d'en parler. Et les événements au Cameroun m'ont obligé à commencer par l'endroit où se déroule la tragédie sous sa forme la plus violente. Je voulais simplement dire une chose, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a eu un congrès fondateur d'un parti qui s'appelle Parti Unifié du RHDP. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de ce parti. Je voulais seulement vous dire qu'il faudrait être très attentif à cette date du 26 janvier 2019 en Côte d'Ivoire. Sur un seul point, hein, parce que quant à l'événement, c'est-à-dire le congrès, j'ai démontré toute cette semaine et j'ai démontré aujourd'hui et hier d'ailleurs que ce n'était pas un congrès. Quand vous faites un congrès, vous vous mettez en situation de réfléchir ensemble, de discuter ensemble, de décider ensemble et de voter sur vos décisions. Bon. Ce qu'on a vu à Abidjan, ce n'était pas un congrès. Alors, à la limite, si vous voulez faire un meeting, là, votre direction se met devant la foule et elle fait des discours. Et la foule applaudit ou n'applaudit pas. En même temps, ce qu'on a vu à Abidjan, ce n'était pas tout à fait un meeting. C'est pour ça que, suivant mon ami Martin Gruyère, Martin Gruyère qui est euh, féru de néologisme parfois comme moi, nous avons décidé de fabriquer un mot qui va entrer dans le vocabulaire politique africain, je crois, pour désigner des congrès qui n'en sont pas et des meetings qui n'en sont pas. Donc on a pris le ing de meeting et puis le con de congrès, donc ça fait congrin. Ce qui a été vu aujourd'hui à Abidjan, c'était un congrin, c'est-à-dire en, en réalité un non-congrès et un non-meeting. Donc ce n'était ni un congrès ni un meeting, c'était un mixte mal analysé, un hybride, un clonage politique qui n'avait pas grand sens. Mais ce qu'ils se sont dit là-bas ne m'intéresse pas parce que pour moi, en réalité, mon analyse est que ce que fait aujourd'hui le RHDP autour du président Ouattara, c'est-à-dire l'aider à violer la constitution ivoirienne, ça renvoie à la politique du passé. Et d'ailleurs, je fais observer qu'à un moment donné, en plein discours, pendant qu'il parlait encore, les Ivoiriens rentraient déjà chez eux. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils étaient venus, très clairement, comme les sardinards du Cameroun viennent souvent. Les Ivoiriens étaient venus au Félicia, au stade Félix oufoué boigné à Abidjan, parce qu'on leur a donné du riz, qu'on leur a donné un morceau de pagne, que le président Bédia a eu la profondeur d'esprit d'appeler un morceau de chiffon, et qu'on leur a donné 2000 francs CFA, 2 euros chacun. On a vu de longues files à travers Abidjan, de femmes et d'enfants et de gens qui attendaient d'avoir cette pitance pour aller au congrès faire les figurants. Et donc, comme ils ne comprennent même pas le français euh, que racontait le président Alassane Ouattara, quand ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient, ils se sont mis à rentrer chez eux, alors que lui, il parlait encore. Mais c'est une scène très typique. Des militants achetés ne sont pas des militants structurés et formés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas restés l'écouter. L'écouter, ça ne leur servait à rien. Ils avaient déjà eu les éléments du congrin. Ils étaient venus voir un peu le cirque du congrin. Celui qui leur a donné 5 kilos de riz à chacun, 2000 francs CFA, et puis un morceau de chiffon. Ils sont venus le voir, après, découragés d'ailleurs par la, le, le soleil et puis la distance entre leur maison et, et cet endroit du Congrin. Ils sont rentrés chez eux pendant que le président parlait encore. Je, je vous rappelle que ce n'est pas le premier échec que le RHDP en tant que tel, ou même que le président Alassane Ouattara connaît au Félicia. En 2016, lors de la campagne pour la constitution de la Troisième République, M. Adama Bitogo, la même bande du comité d'organisation du soi-disant RHDP, avait convoqué les Ivoiriens pour un grand meeting dans ce stade Félicia. Ce fut un camouflet terrible. Le président Alassane Ouattara dut s'exprimer devant un stade aux trois quarts vides. Ne l'oubliez jamais. En réalité, ils n'ont jamais été capables de vraiment remplir le stade Félicia. Pourquoi Parce que les gens qu'ils font venir là, qu'ils convoient dans les bacs, dans les taxis, dans les bus et dans les cars, c'est des gens qui ne comprennent rien à ce pourquoi on les fait venir, si ce n'est pas le fait qu'on les appelle pour applaudir, pour leur donner un peu de riz, 
un peu d'argent, un pagne, un t-shirt. Et ces gens sont prêts à porter le t-shirt du premier qui leur donne un t-shirt. Parce que beaucoup sont malheureusement dans la misère. Et si ils rencontrent un homme politique, je ne sais pas, s'ils rencontrent euh, en chemin le président Bédier qui leur donne un t-shirt, ils prennent. S'ils rencontrent, euh, ils prennent. Nous sommes là, en Côte d'Ivoire, dans vraiment ce qu'on peut appeler la, la politique yougou yougou, la politique friperie. Et donc ces gens-là ne sont pas des militants. Les gens qui viennent dans les congrès ne sont pas des militants. Et je disais à un moment donné de la journée que un congrès qui n'en est pas un, un meeting qui n'en est pas un, donne un congrès. Mais un congrès, c'est un grain qui peut être rempli de cons. Ça aussi, on a vu ça aujourd'hui à Abidjan. Les gens ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Ils sont dans un grain, mais ils ne comprennent rien. Donc, ils se sentent tout cons et ils rentrent chez eux pendant que quelqu'un est en train de parler. Et ils parlent seuls à des gradins vides. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive au président Alassane Ouattara. En 2016, c'est Guillaume Soro qui sauve la mise au président Alassane Ouattara en mobilisant dans la ville de Boaké. J'étais là en octobre 2016, 29 octobre 2016, si je ne m'abuse, une population qui blingue le stade, qui remplit le stade pour faire voter une constitution dont nous savions qu'elle comprenait un plan anti-Soro sous-jacent, mais que nous considérions comme en réalité une étape dans une longue marche qui sera, grâce à Dieu, grâce au peuple de Côte d'Ivoire et grâce au courage de Guillaume Kikbafori Soro, je le crois, une marche triomphale. Mais alors, ce qui, moi, a fait que je tenais à parler après que cet événement, ou plutôt ce non-événement, ce congrès, aurait eu lieu, c'est qu'il y a un individu mal famé, un opportuniste, un individu léger. Je ne vais pas parler de M. Adama Bictogo, je m'en suis suffisamment occupé de ce Bictogo. L'individu auquel je voudrais consacrer quelques mots s'appelle Sidiki Konate. Sidiki Konate, c'est quelqu'un qui à un moment donné a été un compagnon de lutte du président Guillaume Kibafori Soro. Il a été un cadre des forces nouvelles. Grâce à Guillaume Kibafori Soro, il est devenu ministre de la République. Et devenu ministre de la République, il a cru pouvoir exister indépendamment de son bienfaiteur. Il a commencé cette existence. Quand il a été humilié pour la première fois par le régime du président Ouattara, il est revenu pleurer, pleurnicher comme une femmelette auprès du président Guillaume Kibafori Soro, lequel étant quelqu'un de très magnanime, de très rassembleur, l'a repris à ses côtés, en sachant que traite d'un jour, trahira toujours. Il l'a quand même repris à ses côtés, lequel Sidiki Konate avait donné l'impression, ces deux dernières années, d'être vraiment revenu parmi nous. Alors qu'en réalité, c'était un espion infiltré par le clan Ouattara au pouvoir pour lui donner le maximum d'informations sur nos idées, nos pensées et nos actes. Je le dis ici, cet individu, Sidiki Konate, qui serait prêt à vendre père et mère pour un poste, un postillon de ministrion de l'artisanat en Côte d'Ivoire, cet individu, auquel je n'ai jamais adressé publiquement la parole depuis qu'il a commencé à faire ses essuie-glaces entre l'administration Ouattara et la compagnie du leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, cet individu s'est permis, cette semaine, de dire dans la presse ivoirienne que lui il pouvait affirmer avec certitude que Guillaume Kikbafori Soro se rendrait au congrès du RHDP le samedi 26 janvier. Regardez un individu en rupture de banc avec toute sa génération qui se permet de se fendre d'une déclaration donnant l'impression qu'il serait encore, même de près ou de loin, dans le secret du président Guillaume Kikbafori Soro. Personne ne lui a répondu parce qu'il fallait que les faits répondent. Le seul événement important de ce jour dans ce congrès qui a eu lieu, c'est l'absence du leader générationnel Guillaume Kikbafori Soro. Si vous avez quelque chose à retenir de la journée d'aujourd'hui à Abidjan, sachez que Guillaume Soro a dit non au RHDP soi-disant unifié, au RHDP dictatorial, au RHDP de la pensée unique, au RHDP de la pensée brimante, de la pensée ingrate, au RHDP du grand frérisme qui n'est pas un humanisme. Il a dit non il est resté tranquillement chez lui, à Abidjan. Il n'est pas allé participer à la foire, à la kermesse du Congrès. C'est le seul événement politique important. Le seul homme politique que certains attendaient de voir à l'entrée du stade Félix Oufoué Boigny aujourd'hui s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Tous les autres n'étaient pas attendus. Tous les autres n'étaient pas attendus parce qu'ils ne sont pas significatifs de l'avenir. Ce sont des hommes du passé et du passif. Et le président Alassane Ouattara sait très bien que la constitution de Côte d'Ivoire lui interdit de parler, même en rigolant, d'un troisième mandat. Il le sait. Quand il chargeait le président, le président 
euh, 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 le, de la commission de rédaction de la Constitution, le professeur agrégé de droit public, mon collègue Ouraga Obou, décrit la Constitution, il lui a bien fait dire que cette Constitution est rédigée de telle façon que moi, Alassane Ouattara, je ne peux même pas rêver de vouloir à nouveau être président en 2020. Ouraga Obou l'a dit le 12 octobre 2016, dans la presse ivoirienne, c'est disponible, 10, 11, 12 octobre. Il l'a dit à son conseiller spécial chargé de droit, M. Ibrahim Sissé Bakongo, docteur en droit, lequel docteur en droit a dit la constitution est formelle là-dessus. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat à l'élection de 2020 en vertu des articles 55 et 183 de la constitution de 2016. C'est Sissé Bakongo qui, qui le dit. Il connaît plus le droit qu'Alassane Ouattara qui a étudié la science économique aux états unis Je connais les universités américaines. J'y interviens depuis plus de 8 ans. Et je sais qu'on peut écrire là-bas un doctorat de 120 pages sans même beaucoup de notes de bas de page. Les Africains sont souvent bluffés par les histoires de, de, des universités américaines. Là. Allez lire les thèses que les gens écrivent là-bas. Ça ne vaut pas certaines des grandes thèses que nous écrivons dans les universités européennes et notamment françaises. Je vous le dis. On parle souvent des choses... Quand on parle des états unis là, quelqu'un vous dit « Je suis allé aux états unis à l'université. » Essayez toujours de savoir ce qu'il a fait là-bas. Allez lire ce qu'il a écrit. Tous ces gens-là, nous sommes derrière eux pour lire ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont produit. Les travaux qu'ils ont faits pour se présenter comme des technocrates extraordinaires qui peuvent transformer d'une un, baguette magique un pays en un paradis. Alors qu'en réalité, ils fabriquent des machines à rétro-commission pour piller la population, piller le budget national, souffrir des budgets de souveraineté et ad infinitum, faire rectifier la loi de finances en permanence, gouverner par ordonnance. Vraiment, mes amis, je vous annonce, il y a un grand livre qui arrive. Il va sortir ici à Paris. Ça va faire boum dans le monde de la pensée et de la réflexion. Un livre qui dénonce la dérive dictatoriale du régime d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je suis bien placé pour en parler puisque j'ai cheminé avec ce régime avant de me démarquer lorsque je me suis rendu compte qu'il n'était pas porteur de véritables forces de changement. Donc, j'insiste pour dire que le cieu Sidiki Konate, qui s'était prévalu toute la semaine de savoir que Guillaume Kikbafori Soro, notre leader, irait au Congrès, où est-il ce soir pour confirmer qui a vu, qui a vu même l'ombre de Guillaume Kikbafori Soro au Congrès du soi-disant RHDP unifié Qui l'a vu Qu'est-ce qu'on doit penser d'un homme qui ment Je pense ici, bien sûr, à Sidiki Konate, un homme qui ment. Il dit que Guillaume Soro sera au Congrès. Tout le monde regarde. Les gens même, il y a des gens qui écarquillaient leurs yeux devant leur télé. Il y a même des gens qui ont pris une loupe pour regarder leur télé, dans l'espoir de voir Guillaume Soro. Il n'y a même pas quelqu'un qui lui ressemblait là-bas. Sidiki Konate est un menteur, un opportuniste et un renégat. Et il devrait savoir que le président Alassane Ouattara ne peut pas lui faire confiance. Tout comme Guillaume Soro ne peut pas lui faire confiance. Tout comme personne ne peut lui faire confiance. Qui peut faire confiance en Côte d'Ivoire à Laurent Donafologo Personne. Tout le monde peut utiliser ce genre d'individu. On peut les utiliser comme des chiffons pour essuyer des chaises. On peut les utiliser comme des figurants pour remplir des chaises. Mais tout le monde sait que c'est des individus qui n'ont pas de colonne vertébrale. C'est des individus replets, malléables. C'est des individus qui sont guidés par le bruit de la ventripotence. Ce sont des individus sans, sans, sans orientation éthique, sans élévation, sans hauteur. Voilà le type d'individu qu'est ce monsieur Sidi Kikonate. De quel droit il se permet de dire, de préempter la présence de Guillaume Soro au Congrès Quand il est allé au gouvernement, Guillaume Soro nous l'a dit publiquement. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a envoyé Sidi Kikonate au gouvernement. Sidi Kikonate le sait. Il a informé Guillaume Soro, comme tout le monde, qu'il allait au gouvernement pour être ministre de l'artisanat. Ministrion de l'artisanat, pour tout dire. C'est cet individu qui nous empuantit l'atmosphère en tentant de préempter l'agenda du leader générationnel. Ce soir, 26 janvier, tous ceux qui continuent de considérer la parole de Sidiki Konate comme une parole valable sont vraiment des gens qui sont... Non pas premier Gaou, ni deuxième Gaou, mais dixième Gaou. Il a prédit que Guillaume Soro viendrait au Congrès. Guillaume Soro n'a pas mis son pied là-bas. Désormais, considérer la parole de Sidi qui connaissait comme nulle et non avenue. C'est une parole de voyou, d'individu superficiel et inutile. 
Je l'attendais au tournant depuis qu'il parle, depuis qu'il cafte à gauche et à droite pour lui dire « ça s'arrête aujourd'hui, parlez pour votre dictateur de chef, laissez le leader de ma génération tranquille. » Il n'est pas dans votre histoire de RHDP, nous on n'est pas dedans. À partir du moment où vous ne nous dérangez pas, vous n'arrêtez pas nos frères pour les jeter injustement en prison, vous ne nous harcelez pas, vous ne tentez pas de mettre nos téléphones sur écoute, vous ne tentez pas d'envoyer des loubars nous assassiner, vous n'enlevez pas nos présidents associatifs. À partir du moment où vous ne le faites pas, eh bien, il n'y a pas de problème. Nous allons nous retrouver au grand carrefour de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est en marche. Je tenais aujourd'hui à passer ce message. Le Congrin ne nous intéresse pas. On s'en fout des résolutions de ce Congrin. Ce n'est pas notre parti. Ils ont tout à fait raison de faire ce qu'ils veulent. Mais nos libertés nous intéressent. Notre dignité nous intéresse. Et moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je n'ai jamais été autant fier en ce mois, en cette année 2019 qui vient de commencer qu'aujourd'hui. C'est un grand jour de fierté. Je suis fier d'être un compagnon d'un homme digne et courageux comme Guillaume Kibafori Soro. Un homme debout. Un garçon qui dit non et qui s'assoit dessus. C'est ça un homme. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Il a dit non. Donc, le président Alassane Ouattara est libre de faire de son RHDP ce qu'il veut. Il peut faire ça, il, faut, il peut transformer ça en dégué, il peut transformer ça en Yamankoudi, il peut transformer ça tout ce qu'il veut. C'est son problème, c'est son parti. Nous, on n'est pas dedans. On, on l'accompagne dans rien dedans, il le fait seul. Et je suis fier de mon leader. Tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, là, c'est un jour triste pour les soroïstes, devraient inverser leurs analyses. C'est l'un des jours les plus heureux pour les soroïstes. Parce que là, nous avons fini de reconquérir la totalité des libertés fondamentales que, par la, par la manipulation, le mensonge, la ruse, le harcèlement psychologique, cette dictature nous avait volé. On a tout repris dans nos mains. Toutes nos libertés, toute notre dignité intacte, comme celle de notre leader. Je conclue ce point en disant que Guillaume Kibafori Soro est en Côte d'Ivoire. Il sera en Côte d'Ivoire aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Il sera en Côte d'Ivoire au rendez-vous de l'histoire et nous serons à ses côtés pour que ce rendez-vous ait lieu. J'en profite aussi pour saluer le courage du message émis depuis Daoukro par le président Henri Conan Bédier. Un message profond, clair, franc et sincère. Le président Henri Conan Bédier indique très clairement son attachement à la naissance d'un véritable état de droit. Cet état de droit qui est l'œuvre des générations nouvelles que Guillaume Kibafori Soro s'apprête à incarner aux côtés des forces de la génération du président Henri Conan Bédier et de tous les amis de la liberté de l'humanité ivoirienne. Voilà ce que je voulais dire sur ce second point. Je tenais aujourd'hui à demander à M. Sidiki Konate d'arrêter de faire des prédictions sur un homme qu'il a multiplement trahi. Il n'a aucune prédiction à faire sur notre leader. Il n'a aucun titre à faire de prédiction sur notre leader. Qu'il fasse des prédictions sur le président Ouattara, c'est le président de son parti. Et qu'il laisse le président Guillaume Soro être le maître de son destin, de son agenda. Je l'attendais au tournant aujourd'hui pour vous montrer que Sidiki Konate est un vil menteur. Et si vous avez un seul mot à retenir de cette, ce point d'actualité sur la Côte d'Ivoire, sachez que Sidi Konaté a menti au, au, au peuple de Côte d'Ivoire en disant que Guillaume Soro serait au congrès du RHDP. Tout le monde a vérifié aujourd'hui que Guillaume Soro n'y était pas. Il s'en suit très clairement que la compagnie Soro est libérée de ce projet totalitaire, de ce projet autoritaire, de ce projet antidémocratique. Et de toutes les stratégies de violation de la Constitution qu'a commencé à esquisser, malheureusement, le clan présidentiel du président Alassane Ouattara. La suite de l'histoire nous dira qui a eu raison de se démarquer et qui a eu tort. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous sommes convaincus d'être sur le bon chemin. Le seul qui vaille, celui de la dignité, de la liberté, de la réconciliation, du pardon vrai, qui ne sont pas des discours, mais des actes. Parce que nous avons été aux côtés de Guillaume Soro les premiers à aller vers les autres. Les premiers à appeler pour la libération euh, du président Babou et de Charles Blegoudé. Les premiers à appeler pour la libération des prisonniers politiques. En dehors, bien sûr, de l'opposition du FPI qui demandait depuis très longtemps la libération des siens. 
dans le camp de la majorité au pouvoir, Guillaume Soro est le pionnier du pas vers le pardon et la réconciliation. Telle est la vérité de l'histoire. Elle s'est déroulée sous nos yeux. Les discours et les actes sont là. Enfin, chers amis, si ce deuxième point d'actualité sur la Côte d'Ivoire, sur lequel j'ai tenu à parler vrai, direct, sans détour, sans fioriture, si ce deuxième point vous a intéressé, je vous invite à bien vouloir partager cela. Et ceux d'entre vous qui en possèdent les moyens techniques sont invités à faire éventuellement un découpage de ce deuxième point et le mettre à disposition des réseaux sociaux qui pourraient y être intéressés. J'en viens au dernier point de mon intervention, la situation en République démocratique du Congo. J'ai entendu des sons positifs, négatifs à propos de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Moi, je n'ai pas vocation à connaître la vérité absolue dans les situations politiques, mais à construire un point de vue autant que possible objectif à partir d'éléments qui sont à ma disposition. Je n'ai pas les moyens d'apprécier les prétentions de la CINCO, l'Église catholique d'un côté, et de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, la CENI, à propos de qui a véritablement gagné dans les urnes. Je, je n'ai pas intellectuellement, matériellement, les moyens de vérifier les affirmations des uns et des autres. Je constate une chose, c'est que la Commission électorale nationale indépendante a décrété, a déclaré gagnant le candidat Tshisekedi Félix. Tshisekedi Félix est l'héritier d'un opposant de 30 ans, disposant du parti politique d'opposition le mieux structuré à l'échelon national. Qu'il soit élu face à un candidat comme M. Ramazani, du PPRD, le parti du président Kabila au pouvoir, cela me paraît quelque chose de logique dans une situation où deux autres poids lourds n'ont pas pu participer à l'élection, à savoir les candidats Katumbi Moïse, hein, l'homme de Lumbumbashi, et Jean-Pierre Bemba, le grand prince de l'Équateur. Dans les conditions de l'élection où ils n'ont pas pu être là, je ne vois pas pourquoi il serait surprenant que Félix Tshisekedi héritier de l'appareil politique de son père, du charisme de son père, et lui-même capable de drainer derrière lui des foules, comme on l'a vu à Kinshasa, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être le candidat qui a battu le candidat du président Kabila. Je n'ai donc pas les moyens de contester. Euh, ceux qui ont les moyens de contester les résultats des, des, des urnes peuvent continuer de le faire. Je constate que le Conseil constitutionnel congolais a entériné, approuvé la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Ça aussi, c'est un fait. Je constate, enfin, que, manifestement, il y a une atmosphère de bonne entente entre le président sortant et le président entrant à la tête du Congo. C'est-à-dire que tout ce processus, au moins, a eu un avantage indiscutable. Éviter au Congo une guerre civile de succession à la tête de l'État. Tout le monde sait que ce qui menace le Congo, comme rien d'autre, c'est l'explosion d'une guerre civile généralisée. Dans ce grand État qui, à lui seul, fait pratiquement 10 ou 12 autres États africains, si on laisse s'installer une guerre civile violente et généralisée, c'est la déflagration totale de l'Afrique centrale. J'observe donc que le président sortant Kabila et le président entrant manifestement se sont mis à une dimension patriotique, à une dimension de transcendance qui leur permet aujourd'hui d'être en situation de tenir un discours de rassemblement et de dialogue envers leurs frères. J'ai aimé l'humilité qui a caractérisé le discours d'investiture du président Tshisekedi. Il a été humble en appelant le candidat Fayoulou le soldat du peuple, en saluant son engagement et en l'appelant à participer avec lui à la cogestion du pays. Il a été humble en souhaitant que ceux qui sont en exil, Jean-Pierre Bemba et euh, Moïse Katoumbi, très rapidement reviennent vivre dans leur pays. Comme me le disait un ami qui a eu là une idée très belle, le Congo est un État suffisamment grand, suffisamment puissant en potentiel pour qu'il y ait une place au Congo pour toutes les filles, pour tous les fils du Congo. Il n'y a vraiment pas de raison qu'on laisse cet État-là basculer dans une guerre civile généralisée, alors qu'on voit bien que deux des principales forces politiques du pays s'accordent pour ne pas régler la question de la succession à la tête de l'État à coup de canon. 
Il faut donc que ce soit dans un processus de réconciliation, de pardon, que le rassemblement total des Congolais se fasse. Je pense vraiment que c'est très important. Il faut que ce soit ça qui soit la solution au Congo. Et là encore, j'insiste pour dire que j'ai été scandalisé par l'attitude de la diplomatie française dans cette affaire du Congo. Alors que la France sait que le Congo, c'est un État qui peut brûler à tout instant en jetant des dizaines de millions d'êtres humains sur les routes, la France s'est mise à encourager une logique de confrontation, même de guerre civile, au fond, entre le candidat euh, euh, Fayoulou et le pouvoir en place, ou le nouveau pouvoir qui s'est dit. Elle s'est mise dans une logique de sédition. J'ai assisté sur les médias français pendant toute la journée d'investiture à un véritable Tshisekedi bashing. Ils ont massacré du Tshisekedi, massacré du, du Kabila, euh, 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 divinisé, bien sûr, le candidat de l'opposition, dans le but de discréditer tout le processus institutionnel congolais et de légitimer probablement des actions séparatistes, des actions irrédentistes. Mais c'est grave. C'est grave ne pas se rendre compte que jouer à ça au Congo, c'est s'amuser à déstabiliser toute l'Afrique centrale comme l'Afrique de l'Ouest a été déstabilisée par la destruction de la Libye. On a joué à ça en Libye, à casser complètement la Libye. Et jusqu'à ce jour, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad ne sont pas en paix parce qu'on s'est amusé à jeter le bébé et l'eau du bain. Sous couvert de vouloir restaurer, prétendait-on, pour les Bédouins de Libye, la démocratie à l'occidentale. Donc attention, nous ne pouvons pas de nouveau avoir la naïveté de penser que des stratégies qui ont pour but de favoriser les logiques de guerre civile à l'intérieur du Grand Congo sont des stratégies qui sont au service du peuple congolais. Ce sont des stratégies qui ont pour but de fragiliser le pouvoir pour obtenir des contrats d'uranium, de manganèse, de coltan moins chers. Ça, nous l'avons compris désormais. Et le candidat Fayoulou, même si je ne peux pas affirmer qu'il soit instrumentalisé par l'Occident, manipulé par l'Occident, ça aussi je refuse de lui faire ce procès. Je trouve que c'est un homme qui se bat vraiment honnêtement, fortement pour les voix, les suffrages qu'il estime avoir gagnés. Le candidat Fayoulou doit être conscient du fait que si on devait l'utiliser de cette façon face au bloc Kabila Tshisekedi, eh bien il se retrouverait peut-être peut au pouvoir au Congo, mais dans un pays dans lequel eh bien, des millions d'êtres humains seraient obligés de courir par de la frontière pour survivre. J'appelle donc en réalité la diplomatie française. Tout comme les grands humanistes démocrates républicains réfléchis qui s'éveillent aujourd'hui au Congo, de trouver dans le chemin du pardon et de la réconciliation inter-congolais eh une manière de rattraper ce qui, malheureusement, n'est pas parfait dans le processus que nous venons d'observer. Mais surtout pas d'accepter, sous les injonctions de gens qui veulent acheter moins cher l'uranium, moins cher le coltan, moins cher le manganèse, surtout pas d'accepter de servir une cause qui, de toutes les façons, jettera des millions de Congolais sur les routes. Je pense que le précédent libyen devrait nous donner une très grande leçon, une très grande leçon de choses à propos de cette tentative, en réalité, de déstabiliser pour mieux acheter l'Afrique. Déstabiliser pour mieux acheter les matières premières africaines. C'est honteux. Et c'est d'autant plus choquant que nous voyons que dans un pays où, objectivement, le processus électoral a été piétiné comme le Cameroun, on n'a pas observé une promptitude de la position française. Et nous savons que si la position française n'a pas été aussi prompte à dénoncer le vol de la victoire de l'opposition, c'est parce que les matières premières du Cameroun étaient déjà garanties dans les conditions les plus favorables à la France par le régime de M. Biya. Donc, froidement à l'Elysée, on a tendance à penser que les peuples africains, ben, ça compte pour du beurre. Les calculs qu'on veut faire, c'est est-ce que les multinationales, non multinationales françaises, ont leurs intérêts totalement garantis dans ce pays étranger Si oui, eh bien, on soutient le candidat qui les garantit mieux. Si celui qui est là les garantit mieux, on laisse écraser l'opposition, même quand elle a gagné. Si euh, l'opposition promet de garantir mieux, ou si elle est capable de garantir mieux, on écrase celui qui est là et on impose l'opposition. Cette manière de faire passe les peuples africains par perte et profit. Et ce sont ces peuples-là dont les ressortissants abandonnés prennent la voie du désert, de la Méditerranée, et viennent se tuer aux portes de l'Italie, aux portes de l'Europe. C'est ça, c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Et j'ai fait 
récemment une petite intervention pour expliquer que dans la querelle entre l'Italie et la France, ben les deux ont tort. Les Italiens ont tort parce que c'est l'extrême droite italienne qui a pris le pouvoir. Cette extrême droite déteste les Noirs, déteste les étrangers, déteste les Arabes, déteste tout ce qui n'est pas italien. Mais elle a trouvé une parade maintenant, c'est d'accuser la France d'appauvrir l'Afrique et de provoquer des migrations qui viennent fatiguer l'Italie. En réalité, ce n'est pas par amour des Africains, ni d'amour de la démocratie, que l'Italie accuse la France d'appauvrir l'Afrique. C'est parce que les Italiens en ont marre de voir des migrants africains débarquer sur leur côte. Donc c'est encore la haine de l'Africain qui explique la critique que l'Italie fait à la France. De l'autre côté, la France qui se permet de crier au scandale en disant que l'Italie est en train de lui manquer de respect, la France a tort d'utiliser les émotions comme étant un argument suffisant dans quelque chose qui objectivement est vrai. On ne peut pas être la puissance qui gère la monnaie de 14 à 15 pays africains et en même temps ne pas être comptable de leurs échecs économiques, sociaux et politiques. La France n'est pas la principale responsable de nos échecs en Afrique noire. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut que nous commencions d'abord en Afrique noire par assumer nos échecs individuels et collectifs. Mais la France est co-responsable de l'échec et du retard de l'Afrique noire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, comme je viens de le montrer dans les positions contradictoires que la France a, tantôt pour le camp des démocraties, tantôt pour le camp des dictatures, selon que ses intérêts sont avec les démocrates ou avec les dictateurs. Donc voilà les trois points de euh, l'analyse euh, d'actualité africaine que je voulais faire ce soir. Le premier a été consacré à la tragédie en cours dans mon pays natal, le Cameroun. Le second à réfléchir sur le grand événement de ce congrès, le non-congrès, c'est-à-dire que ni congrès ni meeting qui a eu lieu ce 26 janvier 2019 à Abidjan dans le cadre dit du RHDP. Le seul événement de ce non-événement, c'est que Guillaume Soro ne s'y est pas associé et que nous autres soroïstes nous sentons aujourd'hui libres, mais libres comme l'air pur, comme l'éther. Nous nous sentons à la disposition de notre destin. Nous n'avons plus rien à devoir à quelqu'un d'autre que le peuple Côte d'Ivoire, Dieu et notre propre conscience. C'est magnifique, c'est magnifique. Et nous ne demandons qu'à être respectés en tant que tels, dans toutes nos libertés. Mais alors, soyez-en certains en Côte d'Ivoire, c'est avec audace, c'est avec audace que la génération va avancer. Le troisième point de cette journée était consacré, cette soirée était consacrée à la situation en République démocratique du Congo, où j'ai expliqué pourquoi, je pense, que c'est dans l'intérêt du Congo que les forces du pardon et de la réconciliation recollent tous les morceaux du Congo qui aujourd'hui est toujours menacé de certaines implosions ou d'une certaine implosion sous l'incitation de gens qui veulent en réalité tout simplement en réalité piller pour moins cher le sous-sol le plus riche au monde, le sous-sol congolais. Ne l'oublions pas, ce sous-sol est capable de sortir toute l'Afrique, toute l'Afrique de la pauvreté en une génération, le sous-sol congolais, lui seul en capacité d'emploi, en capacité d'industrie. Si jamais un véritable marché endogène africain naît autour du Congo Kinshasa, comme le disait Guillaume Soro un certain 15 mars 2013, quand le grand Congo, quand le grand Congo autour de son moteur, quand l'État continental Congo se réveillera, eh bien l'Afrique, l'Afrique s'émancipera, l'Afrique se libérera. C'était un grand discours prémonitoire que je vous invite à retrouver à tout hasard sur euh, Internet. Discours de Guillaume Kikbafori Soro le 15 mars 2013 à Kinshasa à propos de l'enjeu exceptionnel du Congo pour toute l'Afrique continentale. Chers amis, je vous remercie d'avoir partagé avec moi ces moments de réflexion et je vous saurai infiniment gré de bien vouloir pour tous ceux qui souffrent sous les dictatures aujourd'hui, notamment la dictature violente et barbare qui s'abat au Cameroun, je vous prie de bien vouloir partager le fruit de cette conférence. Tenons bon. Tenons bon où que nous soyons. Et donnons le meilleur de nous-mêmes à notre époque. Afin que nul n'en ignore et que les générations futures se glorifient de nos œuvres. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir à vous tous. Au revoir. Merci à vous. Merci, merci.